All right, good evening, everyone. So let's start another class. All right, so today, what date is today? Today is Tuesday, right? Or Wednesday? Or Thursday? What date is today? What day is today? Come on, come on. Five, four, three, two, one. Boom. Todos explotaron. ¿Qué pasó? What date is today? ¿Qué fecha es hoy? Tuesday. Ajá, uh -huh, but tell me. Dígame toda, todo lo que todo lo que es la fecha, vaya, para ver, para creerle, entenderle, para ver si estamos en el mismo, en el mismo bote. What date is today? Today is Today is Tuesday. Uh -huh. Tuesday. 40, 20, 23, November 2023. Excellent. Very good. Very good. Very good. What day what date is today, uh, David? David Sonega, solo uno hay. Eh, sería. Sin miedo, si, si se equivoca, lo, lo sí, corregimos. Sí. No se preocupe. 14, que no. No, pero no, en inglés, no. en inglés, dígamelo. Ya, sí, sabemos, no, que, no, no, pues, ya, sabemos, ya sabemos que es 14 de noviembre del 2023, ¿verdad? Sí. Pero en inglés. Tuesday, Tuesday, ¿verdad? Tuesday, November mm -hmm. 2023. Okay, okay, okay. Let's see. Okay, very good, very good. No worries. Ya vamos a regresar con usted, permítame. Vamos a ver si. Ah, um... oh, no, Carlita, ya me acaba de contestar. Jocelyn, what day is today? Good evening, teacher. Good evening. Um... I'm sorry, very good. Mm. What day is today? Is it Tuesday? Tuesday? It... Hi. 20... No. 14. Tuesday 14, uh-huh. November 2023. 20, 2023. Okay, very good, very good. All right, guys. The reason that I'm that I am asking these questions, right? Easy questions. Buenas noches, estaré de oyente. ¿Quién es? Andrés. Okay, Andrés. Very good. Not a problem. All right. So, the reason the reason that we are asking these questions, guys, is because you should know easy questions, right? So if I ask, let's see. Solo, solo a, a Carla tengo conectada en la cámara. Esa es otra cosa. De ahí todos están sin cámara. All right. So, all right. So, first, remember that we need to have cameras, cameras on because that's part of the process, part of the, the I mean, part of um, our, how do you call this? Evaluation. If you want to get, you know, your space so far when you are, I mean, if you want to get another, another model with our, uh, academy okay so just to let you know all right the reason that i am asking these questions easy questions guys is because you should know easy easy questions as well all right why because uh this is the third the third model that you are running right este es el tercer módulo que está corriendo o el segundo second second, second right okay okay Entendible, entendible, all right, so no se, no se sienta así como que, uy, Dios mío, nos lleva a mil por horas, no, 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 a mí, pero a mí me gusta, me, me encanta que aprendan rápido, ¿verdad? Porque no, va, no vamos a pasar, este, o sea, yo pudiera decir en lo mismo, pero ahorita que yo les estoy haciendo preguntas, o sea, no me las están contestando, por ejemplo, si yo les pregunto, eh, le digo, eh, Elmer, Alexander, Good evening, Elmer. Tell me the days of the week. What would be your answer? Tell me the days of the week. Good evening, teacher. 
Yes, good evening, uh, Elmer. Tell me the days of the week. You're mute. Is to, today is Thursday, November. Vaya, no, nuevamente. Le, la pregunta fue, tell me the days of the week. The days of the week. Si yo le pregunto, what date is today? Esa es la respuesta que me acaba de dar. Pero tell me the days of the week. Estamos haciendo un, un repaso, un repaso, no se preocupe. Es de la semana. Exactly, exactly, exactly. Mm -hmm. the, mm -hmm, the, tell me, tell me the days of the week. So, Veda, tell me the days of the week. Sinceramente no le entiendo que quiere preguntar. Just said Derek Mejia, tell me the days of the week. Yes, sir. Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Do you hear that? Days of the week. All right, tell me the days of the week. All right, so, si yo le pregunto a, a todos, ¿verdad? General, o more, most likely, let's see, uh, vamos a ver quién más está aquí en línea. Tenemos 14 guys, tenemos one, two, three oyentes, Andrea, Andrea, oyente, Rosa, oyente, ok. Saveda, ok. Gladys. Let's see, Gladys, tell me five different colors. Five different colors. The common ones. Tell me five different colors. Esa es otra pregunta, ok. Analícela. Anybody want to help uh, Gladys? And me, teacher. Go ahead, go ahead. Um, blue, blue, pink, pink orange, orange, yellow, yellow. black. Ex excellent. Easy money, you know, easy. All right. Like the way, like the way Carly answered my question is like the way that everybody needs to answer easy questions. All right. Yo entiendo que we estamos en... Son, son unos bebitos, ¿verdad? Yo lo entiendo. Yo los estoy, le, estamos viendo cómo empiezan a caminar y cómo los hago, los, los estoy, hasta los quiero pellizcar para que griten, ¿verdad? Pero tra estoy tratando la manera, ¿verdad? Son unos bebés todos. Pero uh, quiero de que este, pongamos un poco de nuestro, de nuestro sacrificio, de nuestra, de nuestra parte. Acuérdense las motivation part, cuando decimos motivation, motivation, y usted me levanta un dedito haciéndome constar de que usted está de acuerdo que va a cumplir con esos, con esos retos que se ha puesto, con esas metas, que le va a dar con todo y que va a salir adelante y que todo va a salir bien respecto a su, nuevo, a su nueva meta, que es aprender a hablar inglés. Entonces, ¿qué sucede? De nada sirve de que yo venga y le diga, vaya, ok, vamos a la página 39 y desarrollamos el ejercicio y, y adiós. Y yo, y yo desconecto la cámara, o sea, y, me, y, y ustedes... O en el break room, ustedes están ahí haciendo nada, ¿verdad que no? Primero tenemos que estar motivados, tenemos que estar con, eh, conectados al sistema, a lo que queremos aprender. Yo lo motivo nuevamente. ¿Y por qué le estaba haciendo estas preguntas? Porque quiero que usted me conteste como dicen, ¿verdad? Y no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Porque hay personas que no les gusta que uno le haga así. ¿Verdad? Eso, hay personas que se molestan, ¿verdad? Yo soy uno. Que le hagan así, pero esto yo solo lo hago que contestemos así, ¿ve? como decimos al buen salvadoreño, al chilazo, ¿verdad? right away, al one, two, three, ¿verdad? Si le dicen a usted, uh, what is your name? What is your name? No, no, no quiero que se me vaya a quedar, o sea, cortado, ¿verdad? Oh, I'm sorry. I, primero usted, plan B, ¿verdad? Plan B. Oh, I'm sorry. Are you talking to me? Repeat, are you talking to me? 
I'm Everybody talking to me. Are you talking to me? Are you talking to me? All right. Y usted lo hace así hasta con, no, no con enojo, ¿verdad? Pero usted dice, are you talking to me? Yes, I am. What is your name? Oh, my name is Rene Escamilla. My name is Carly, uh, Carla Melissa. My name is uh, Laura. My name is um, Joseph Derek. My name is Saveda. My name is Elmer. Y solo para terminarme de callar, para que usted mire que usted también sabe hablar inglés, entonces usted tenga, tiene que tener preparado este, este, ¿cómo se dice? Tutti frutti, le iba a decir, no, este banquete, ¿verdad? Banquete de palabras, de vocabulario, en el cual la tercera parte va a ser, how can I help you? Boom, sí, le pegó así una, un solo revés, ¿verdad? Usted primero le dicen, ah, uh, Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, yes, what is your name, what is your name, y viene usted, bueno, no se puede poner, no, no puede ser, Méteme. what is your name, and usted is my name, oh, are you talking to me, are you Talking, talking to me. All right. Si usted se fija, estamos utilizando ya los temas que hemos, que hemos eh, observado o visto, analizado juntos, ¿verdad? El are, ¿qué es? Bird to be. Are, is, am. Right? Yeah. Talking. Fácil, ayer lo vimos. Y lo hemos visto toda la semana, la semana pasada. Yes. All right, ING. No, no le ponga pressing, conti pressing continuous porque se me va a confundir. Solo el ING, póngale. Eh, eh, póngase aquí en su mente que es el endo de, um. de cualquier, cualquier eh, verbo que usted tenga en mente. Eh, por decir en español, ¿verdad? Durmiendo, dormir, ¿verdad? Durmiendo, comiendo. All right. So, en inglés va a ser eat, eating. Sleep, sleeping. Walk, walking. Entonces, talk, talking. Entonces, mira y se da cuenta. Dice, are you talking to me? Viene usted y le dice, le dice la persona que le preguntó. ¿Usted le dijo eso? Are you talking to me? Le dice la persona, yes, I am. Y le vuelve a repetir, what is your name? Y le dice usted, oh, my name, my name is, my name is, permítame, my name is, ya le dice, my name is, y ahí usted, como, como primero no conoce a la persona esta, ¿verdad? Tal vez no es que usted se, le esté enseñando a ser grosero, pero de la manera que le hablen, usted también tiene que corresponder. O sea, tampoco, como le digo, no le estoy enseñando a ser grosero, pero yo fuera uno, ¿verdad? Y me, me dicen, excuse me. Y, uh, tal vez le digo, hey, how can I help you, ¿verdad? Polite. Le, le, le contesta bien nice, ¿verdad? How, no me tome. How can I help you? Uh -huh. How can I help you? Y empieza ahí la conversación, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, uh, my kiddos? Is that you guys need to know a lot of information. For example, if I said, uh, let's see, uh, Marvin, I mean, Marvin, tell me the numbers from 15, 15 to 1. The mm. numbers from 15 to 1. Le voy a escribir, la, 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 voy a escribir la, la, la pregunta. Tell me. O el requisito, lo que le estoy pidiendo. Tell me the numbers from 15 to 1. Verbally. Verbalmente. Obviamente, ¿verdad? What would be your answer? Pero contéstemelo así, vea. Al 1, 2, 3. Um, five, four, three, two, one, boom. Laurix, tell me the numbers from 15 to 1. Perdón, Laura, perdón, Laurix. Le, le que a todas les digo Carlix, you know, tengo, tengo la costumbre, mala costumbre. Perdón, perdón. No problem, teacher. Very good, eh, very good. Eh, que mencione los números de 15, como dicen. 
Yes, yes, yes. Tell me the numbers from 15 to 1. Normally, normally the numbers are from 1 to 15, right? Normally. Del 15 hacia abajo. Exactly, exactly. So we need to understand that type of question. Tenemos que entender ese tipo de preguntas. All right, so, pero así de faster, como lo, que, lo más rápido que usted pueda. Okay, um, good, let's, let's go, go ahead. 50, mm -hmm. 15, uh, no puede ser del 1 al 15. No, no. No. Uh, a ver. Ok, ok. Uh, del 10, del, del, del 10 to 1. Pero faster. Come on, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Two, one. Very good. Bye. Okay. If you know how to set that, I mean, those numbers, you should know the other numbers too. And you and you should know, I mean, the questions that we are asking. Yes? Si usted sabe decir eso, ¿cómo no va a poder decir los otros? Si yo le digo, Elmer, tell me the numbers from 100 to 90. Hi, teacher. Yes, hello. Uh, good evening, Elmer. Tell me the numbers from 100 to 90. Okay. 100. Uh huh. 99. 99. 98. 97. 90, 96. 95. 94. 93. 92. 90. Excellent. Lo único que tiene que. Very good. Very good job, uh, Elmer and, and Laurix. The thing that you have to do, guys, is this. All right. So if you already know the numbers, you just need to switch the numbers back. I mean, uh, backwards. I mean, so si yo le digo, tell me the numbers from 70 or 70, 70 to 60, what would be your answer? Let me see who who's going to uh, answer this question right now. I'm sorry. Angela, welcome. Good evening, Angela, Angelix. Uh, how, what would be your answer if I said, tell me the numbers from 70 to 60? Se lo escribo para que esté más, más. From 70 to 60. Angela? Se me fue Angela, Angela Andrés. <coughs> ok, vamos a preguntarle a alguien más. Y si se da cuenta, si se da cuenta, mis, eh, mis, mis estimados y estimadas, son preguntas básicas. All right. Pero I want you to, you guys, be focused because I want you, uh, I just want to make sure that you guys are understanding. I don't know if, if on your previous, um, uh, in your previous classes that you have with the previous teachers, they show or they, they teach you or they show you all the, the parameters that I'm talking about right now. They talk to you about that, Elmer. They they show they show you the, the, the I mean these techniques and stuff like this. No, no? no, no. All right. No, don't no worries. No worries. No worries. You know, that's the reason that I'm here. You know, you are in the right place with the right person, with the right teacher, right? I'm going to help you to learn how to speak English properly. Okay. But the first thing that we have to do it's Pay attention, pay attention, try to practice all the time, all the time. Remember, practice, make the master. One class, y no lo estoy regañando, una clase no le va a hacer el milagro, no. El milagro lo va a hacer usted si usted practica todos los días, todos los días. Y en la clase esta solo va a ser un complemento, all right? You need to read books, you need to listen, in, you need to listen to music, English music, of course. You need to watch movies in English, all right? Everything, everything that you have in your hands around you needs to be in English. For example, if you have your device, this device, right? Este es su teléfono, ¿verdad? Este es mi teléfono. You need to have your telephone, I mean, your cell phone. You need to set your, tel uh, your cell phone in English, all right? Que a veces uno no hay ni qué hacer, porque a mí me ha pasado. 
que no sé para dónde agarrar cuando está en inglés, pero lo que está haciendo ahorita el cerebro está trabajando, como usted no tiene idea, está pero a mil por hora, o sea, ahora ponga su teléfono en inglés, póngalo en inglés, o sea, todo que esté en inglés, y ya va a ver que va a empezar usted a analizar, a meditar y a hacer las cosas diferente. Otra técnica, este, usted tiene que, como le digo, tiene que practicar, tiene que poner su, su, su celular, en, celular en inglés, cuando vaya, si usted dice, cuando vaya en el autobús, en el carro, vaya con su familia, dependientemente vaya manejando o, o, o no vaya manejando, usted diga, hey, look, look that dog. Por si va a pasar ahí a Firulay, ¿verdad? En la, en, la, en la calle, usted dice, hey, look, look that doggy. His color is brown. Oh, my God. Usted es usted solito, usted solita. Y créame que va a aprender, pero créamelo. Y usted créalo también, crea lo que va a aprender. Si mira un, un ¿cómo se dice? Un avión de, oh my goodness, that is a, an a airplane? Or what is that? Yeah, it is a, an airplane and it's too big, all right? So, whatever you see around you, you need to, you need to start talking about English. You need to start talking in English, all right? So, and... You know, double check with yourself. I mean, with your person all the time. Okay. Very good. That was the, the motivation part from tonight. All right. I just want to make sure that you guys are understanding and comprehending. I'm sorry. Not, not understanding. Comprehending. Remember, comprehending the questions. Easy questions. Easy questions. All right. Because another question before we pass to our topic. I mean, to our uh, tonight's topic. Um, let me Let me ask you. Y yo creo que esto lo vieron en el, en el... Yo se los hubiera enseñado, ¿verdad? Pero si no lo, no lo vieron, yo se los voy a enseñar ahora. Como de tanto, de tanto enseñar, a mí se me hacen... Todas las caras se me hacen conocidas, como que... Yo los, los he tenido desde kinder, no sé, pero todas las caras se me hacen conocidas. Entonces, a cada rato yo repito lo mismo. Yo le pregunto, esta es mi otra pregunta. Valga la redundancia. Um, Elmer, how do you spell your second name? How do you spell your second name? Okay, I spell it. A. Mm -hmm. N. T. O. N. I. O. Excellent. Very good. Uh, let's see, David. How do you spell your first last name? Uh... Uh, apellido, yes, last name. Remember, last name. Ah, el segundo nombre, the first, no, the first last name. The first, like, remember, my person, I mean, my person, I mean, myself, I'm sorry, myself, I do have two names and two last names, right? For any reason, here in America, I mean, in, in uh, Latin America, everybody does, or everybody has two names and two last names. I don't know why, but in the States, la mayoría solo tiene un nombre y un apellido, que así debería de ser. Yo no sé por qué tenemos dos nombres. O sea, o sea que somos, somos dos. Yo soy René y soy Mauricio, ¿verdad? Y algunos hasta tres. Hasta tres. Carla es Carla y también es Melissa. Lauri es Lauri y también es Raquel. Marvin solo es Marvin porque solo Marvin vino ahí. Jose Derek es Jose Derek. Y quiero ver, Soveida es Soveida y de la Cruz también. Y quiero ver quién más está aquí. Vamos a ver. Mario es Mario y Roberto también, ¿ok? Quiero ver, quiero ver. Uh, vamos a ver. Teresa de Jesús. No, Teresa es una y de Jesús también. Entonces... <risa> ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Entonces, usted tiene que entender que cuando le digan, cuando usted, como por fe usted va a viajar, ¿verdad? Yo sé que un, un día usted se va a acordar de mí, va a andar allá por, por el norte y va a decir, tenía razón, Mr. Escamilla, que por fe aquí ando, y aquí ando en la, en la United States, va a decir, allá en Canadá o en Europa, o sea, va a decir, le van a decir, hey, could you please tell me your first name? Oh, my first name is René. How do you spell your name, Rene? 
O R E N E. How do you spell your second name? Oh, my second name is Mauricio. Yes, how do you spell it? M A R C I O. Mauricio. All right, so, and tell me your first and second last name. First and second last name. Entonces, estamos haciendo énfasis que tenemos primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, right? Entonces, estas preguntas no tiene que quitarle el sueño a usted porque son preguntas que son suyas, son propias suyas. Un gringo es bien raro, perdón, una persona, un nativo es bien raro, o un extranjero, ¿verdad? Un foreigner. Es bien, es bien raro que tenga dos o tres nombres. Yo conocí a, un, a, un, a una muchacha, sin mentirle, sin mentirle, le había, es que me da no sé qué, ¿verdad? Pero ese es punto y aparte. Le había puesto seis nombres a su criatura. Seis. Dios mío. Qué, qué, qué barbaridad. Entonces, como le digo, pero ese es otro tema. All right. I would like to discuss that topic in English. I would like to talk about that topic in English, right? But that's a different uh, story yes all right so that's a different a different topic all right so but the questions that people from immigration at the airport is going to be asking you when usted vaya a volar y le dicen okay mire qué bonito mire qué bonita va para allá para Estados Unidos Carly mire mire qué bonita Laura Sobeida van para Estados Unidos ahí les vaya Niña Lauri, por favor, me puede, me puede deletrear. Could you please spell your first name? Laura, spell your name, the first name. Uh, my first name? Your first name, yes, please. Is L -A U R A. And your second name, please? R A Q U E L and your last name, please. Ah, okay. Rivera, mejor. <laughs> yeah, your last name. I mean, I mean your last name. Your last uh, name. The último. R A I I um, B mm -hmm. A E E I make you okay. R R A. Mm -hmm. A. Excellent. All right. So. Teacher, mi, mis hijos solo tienen un nombre. Very good. Excellent. Excellent. Right on. Mm -hmm. Right on. Good mother. Good mother. Yes. No les quise poner dos. Yeah. Why? For why? What reason? What reason? Ah, no. Le vamos a poner igual que el abuelito y también como el bisabuelo de del papá del papá del papá. Se llamaba Carmelito. Julio, Tomás, Dios mío, se arruinan, se, 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 no, arruinan a la, a la criatura, no, hombre, pero bueno, that's another topic, me gustaría discutir ese tema, pero en inglés, ok, pero ahorita ustedes no están preparados todavía para tener esa discusión, pero lo van a hacer conmigo un día, ok, all right, so, do you see guys that we are practicing easy words, easy words, I mean, easy questions, easy questions, all right. ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque el tema de esta noche es cómo este, elaborar un reporte por medio del teléfono. Imagínense. Ese es el tema. Cómo elaborar un, un reporte over the phone. O sea, cómo, cómo este, manipularlo, cómo usted va a contestar. O sea, el, el, el programa no es que vaya a la carrera, pero como le digo, you need to focus on what? You need to focus on our objectives, general objectives, right? Our general objectives are the ones that are going to give you backups. Los, eh, los objetivos generales son los que le van a dar a usted apoyo. Apoyo. Entonces, yo pregunto, solo miro a, a él me escribiendo, yo pregunto, todos tienen apuntes, todos están apuntando todos verifican los videos o todos tienen, porque eso tiene que tenerlo en cuenta, verdad, si usted no entendió algo, váyase a la plataforma y, y ponga el video y diga, ok now I understand now le voy a hacer una pregunta, Mr. Escamilla, porque yo creo que aquí no nos dejó más perdido o nos dijo otra cosa, pero 
le voy a hacer una pregunta. Así tiene que ser el estudiante. Capcioso. Capcioso, ¿verdad? In order, in order for you, I mean, in order to learn as soon as possible. Ok, so let's see. Me one second. Quiero ver quién me escribió al chat, que hasta hoy le estoy escribiendo. Oh, mis hijos tienen un solo nombre. Ok, Laura ya me lo dijo. Gracias. Very good, very good. Ok, let's see. Another question. Let me ask another question. All right. Ya, ya le pregunté los colores. I already asked the colors. Your first and last name. How do you spell your last name? Pero ¿qué pasa? No sé si le dije esto al principio de la clase. Como le digo, every, yo repito cada, cada tiempo la, la, las clases y se me hace como que ya los, ya, la, ya los dije a ustedes, pero se lo vuelvo a preguntar. Si yo le digo o le preguntan o le llegan a preguntar, disculpe las remembranzas que estoy haciendo, ¿verdad? En esta, en esta clase. Y le dicen, How do you spell your last name, eh, Laura? Your first last name. Y viene, y viene usted y se enojó. Así como la, cara, la, la, la carita que acaba de hacer. Así, que le hizo así. Cerró hasta los ojos, así como. Se enojó, ¿verdad? Entonces, viene usted y como está enojada, tiene que actuar así. Para callarme a mí la boca, ¿verdad? Decir, ok. Y me hace así, ok. En as in Nancy. A as in Apple, B as in Victor, A as in Apple, R as in Robert, R as in Robert, E as in Elephant, T as in Tomato, and E as in Elephant. Navarrete. O Navarrete, le dice usted, ya, ya con más... Con más... Así, dolo, ¿verdad? Bueno, que lo quiera usted como ofender. Pero ahí es donde usted tiene que eh, empezar a, a deletrear su apellido con el modo alfa, perdón, el, el modo militar, el código militar, ¿verdad? Nunca se lo mandé, ¿no? Bueno, se lo voy a mandar hoy en la noche, pero igual, se le voy a dar el ejemplo así, ¿verdad? Vamos a ver un apellido corto, porque el de mi estimada eh, Laurix es un poco largo, pero el, peque el pequeño... Está bien, el pequeño, el, el de ella, Rivera, ¿verdad? Usted dice, ok, R as Robert I as Ink B as Victor uh, E as y, y as Ernesto, acuérdese, cuando usted no puede escribir algo, usted tenga la idea aquí, acuérdese, plan B, o plan, 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 plan B, plan C, plan D, whatever, ¿verdad? Yo iba a decir, y e as an elephant, pero no sé si lleva, no, me estoy, muy, no estoy muy seguro si lleva la, la HT o la TH at the end of the elephant, pero... El, 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 el subconsciente me tiró el plan B, por eso dije y hacen as Ernesto o Ernest Ernest, ¿verdad? ¿se da cuenta? o sea, tiene que trabajar rápido y el otro, ¿cuál sería? River, River uh, R, as in, uh, R as Robert N A as Ana All right. So, con este, con este tipo de, de desglose, usted está siendo como, no em, empático, sino que, o, ¿cómo le digo? No enojado ni enojada, sino que usted lo puede decir porque yo no le entendí. Yo soy de, yo soy de Arabia, o yo soy una persona árabe. Y los apellidos árabes, usted se ha fijado que son bien tremendos, ¿verdad? Que uno es Mohamed, Mustafa. Zafarón, whatever, all right, so ellos tienen una, una gama de apellidos bien, bien, bien tremendo, que solo ellos los pueden mencionar, los pueden pronunciar, y no es que nosotros nos podamos, ¿verdad? Pero entonces, usted, digamos, yo me llamo René Mustafix, y usted viene y me dice, Mustafi, no, Mustafix, y vengo yo, y ahí, ahí vengo a, a darle el código militar, M, así Mario, 
O as in Oscar, S as in Sam, T as in tomato, U as in umbrella, F as in Frank, I as in ink, C as in Carlos, K as in kilo. Ah, thank you. Y usted ya lo, solo lo digita, ¿verdad? Entonces, acuérdese de eso. Esto tendría que haberse lo, lo tendría que haber aprendido en, bueno, el mes pasado, ¿verdad? Pero no se preocupe. Yo se lo estoy dando ahorita de gratis. Este es un, es un regalo de Navidad. Ok, so let's go. Vamos a ver, tell me if you're able to see what I'm checking or what I'm, um, yeah, what I'm sharing right now, ok? Do you have any questions so far, guys? No questions? All right, so let's double check our, are you able to see the, the, the class, adjectives, uh, class adjectives, guys? Yes? Yes, it's all. All right, so what, what it says, the class adjective, uh, Carla, could you please read this for me? Class adjective. Participants will be able to talk about activities using present continuous. Excellent. Uh, Marvin, go ahead and read it for me, please. Same thing. Marvin, Marvin. Okay, Elmer, please uh, read that for me. Class adjective. Class yeah, so adjective. Oh. <laughs> All right. Okay, Marvin, go ahead. Okay, Marvin, read that for me. Hello, hello. Yes. Read, read that for me. The, the, um, do you see what uh, says class okay. adjective? Okay. Go ahead. Gen general, general objective. No, no, abajo, on the, on the, on the stack, I got azul. Ah, okay, okay. Class objective. Participant will be able to take a boot activity. Usa impresa en continuo. Perfect, perfect. Very good, very good. Okay, Elmer, go ahead. No, el, Class... Elson, el, el otro Elmer. Yes, uh -huh. go ahead. Me? No, the, the other Elmer. Ya, ya le voy a preguntar a usted, Mr. Mr. Anthony. Okay, uh, the other Elmer, uh, please. Or... Class objective. Participant will be able to talk about activities used in present continuum. Excellent. Okay, uh, you're, you're next, uh, Elmer Antonio. Okay, class objective. Participants will be able to talk about activities using present continuous. Excellent. Very good, very good. Okay, so so what did that mean? That you guys are going to be able, usted va a estar habilitado para hablar acerca de actividades usando present continuous. All right, so... That's what we did yesterday, right? We checked those topics. I mean, I mean those exercises, those examples yesterday, right? So who else is? Tengo problemas de señal, David Suniga. Okay, I'm sorry, David. All right, so let's see the, the new objective from tonight. Okay, so let's see. Uh, no sé si Jenny está en la... En la, en la she's, Jenny, are you in the house? Could you please read that for me? Participants will be able to report a problem uh, via telephone. Participants will be able to report a problem via telephone. Telephone, all right, so very good. Let's see, uh, Claudia, please read that for me. Participant will be able to report a problem via telephone. Repeat, will be able. Uh, we'll, we'll be able. There you go. Very good. Okay, now repeatalo todo. Participant will, will be able to report a pro problem via telephone. Very good, very good. You know, the first one probably is not going to sound good. Not even the second one. Probably the third one is going to be the, the better one, okay? La primera, la segunda, tal vez la tercera, la vamos a mencionar mejor. Pero si da cuenta, 
practicando, practicando, se pronuncia mejor. Ok, let's see who else is going to help me. Uh, Teresa de Jesús, García Cotto, read that for me, please. Teresa, are you there? Ok, William, please read that for me. Class objective participants will be able to report a problem via telephone. Very good. Okay, let's repeat everybody. Class objective. <clears throat> Class objective. Class objective. Class objective. Class objective. Class objective. Specific objective. Class objective. Class objective. Class objective. A specific objective. A specific objective. objective. And general objective. And general, general objective. objective. Okay, so what the general the general objective objective says? Uh, could you please repeat that, Laura? Repeat this, or mention this. All right, so or read this for me. General objectives: Participant will develop competencies that will allow them to describe activities and events and the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with others oh, well. in work situa situations. Okay. All right, let's see. Thank you, Lauri. Uh, let's see now who else is here. All right, let's see. Vamos a ver. Uh, Jocelyn Geraldine, please read the next objective, the specific objective. A specific objective participant will be able to manage vocabulary on how to report a problem by phone. Okay, excellent. So, si se da cuenta, son tres diferentes objectives, right? El general objective, a specific objective, y el class objective. El general objective, objective dice, participants will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversations with others in work situations. All right, so, como participantes, ustedes van a desarrollar las competencias que les van a permitir uh, a ustedes a describir actividades y eventos en el lugar de trabajo uh, frente a frente o por medio del teléfono, conversaciones o con, otros, o con otras situaciones de trabajo. ¿Verdad? Dice, el, es, el, el objetivo específico, el specific objective, dice, participants will be able to manage vocabulary on how to report a problem by phone. Participantes van a estar habilitados eh, cómo manejar vocabulario y cómo hacer un reporte por medio del teléfono, ¿verdad? O, o relacionar un problema a través del teléfono. ¿Ok? Class objective, participants will be able to report a problem via telephone. ¿Ok? So... That would be the one that you need to learn all the classes, right? From now on, okay? So, este es el que tiene que aprenderse todas las noches y tenerlo en mente todo el tiempo. No estoy diciendo que los demás no, no ayudan. Claro, si puede memorizárselos, dele con todo, pero con este es suficiente. Porque usted dice, ah, ya puedo este, manejar un problema eh, vía teléfono, ¿verdad? Entonces, por eso le hacía yo las preguntas anteriormente. Do you understand questions like this? Because every time that you guys are going to be talking with people, no necesariamente va a ser cara a cara, así como estamos nosotros, va a ser via telephone, right? So if I call you and I said, hey, uh, let's see, Elmer Antonio, could you please um, bring me some extra letters? All right, so I need to have a, a lot of letters at my store, in my store, or of course, all right? So please bring me some letters, uh, extra letters tomorrow. Can you do that, Elmer? Yes, teacher. Okay. What did that mean, uh, yes, teacher? Um, why, why, uh, are you, why are you gonna bring me? So tell me. Uh, I can help you. you. You are going to help me to do what? Yes, of course. And you need an extra letter? Letter, letters, 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 lechuga. 
Letter es carta. En uh -huh. letter es letra. ¿Verdad? Uh -huh. Es contexto. En le el letters, letters es letters. lechuga. All right. So, yo le estoy pidiendo uh -huh. over the phone. Vamos a presumir que si usted tiene su teléfono, yo también el mío, ¿verdad? Yo le digo, please, okay. could, you, uh, could you please bring me some extra letters tomorrow because I need some extra stuff for my store. Se me dice, okay. okay. How, how many do you need? Excellent, excellent. I need mm -hmm. three extra pounds. Extra pounds. Mm -hmm. Okay. Anything else? No, that's it. Thank you very much. I see you tomorrow. Thank you, Elmer. Bye-bye. Okay. All right, so, okay. si se fija, yo como, como jefe o como amigo, como empresario, como cualquier persona que tiene un negocio, yo no le causé ningún problema, pero tenemos que estar habilitados a reportar, a hacer un reporte de algún problema. Entonces, ¿eso cómo se va a hacer? Yo le explico. Yo le explico en este momento. Vamos a ver... Ok. Estas son prácticamente, uh, son palabras bien rebuscadas, ¿verdad? Yo las conseguí, y le soy sincero, del web, ¿verdad? Pero quiero darle por lo menos una, una idea, ¿verdad? Yo sé que no se mira muy bien porque no me dio ya el, el sistema para eh, hacerlo más grande. No sé si lo puedo, lo puedo ampliar, pero vamos a ver, no creo. Quiero ver. No, no se, no se amplía. Usted, lo, usted sí lo puede ampliar, ¿verdad? Entonces, dice, how to build a, a report over the phone, ¿verdad? Entonces, a report es como usted está haciendo un, eh, ¿cómo le digo? Un mensaje que quiera transmitir a su jefe, ya sea su superior, o igual mismo usted lo puede tomar como, como, persona, como persona que esté usted jefe, ¿verdad? Permítame. Quiero ver. Vamos a ver, este... Vamos a ver, espérame. vamos a ver, permítame. Permítame. Vamos a ver. Me one second. Let's see. Vamos a ver. All right, it says like this. Open with a open with a positive attitude and clear uh directive. All right, so me one second. Let's repeat. Open with a positive attitude. Open with a positive attitude. 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 Excellent. Okay, let's see. One second. And be respectful and remember names. 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 Correct. Give me one second. Let's see. Let's see one second. Let's see. Okay. So now find a common ground. Find a common ground. Find a common ground. One more time. Find a common ground. Buy a Find a Okay, very good. So, and match your prospect energy. Match, match your prospect energy. energy. Okay. Let them know. Let them know you understand their problem. Let them know you understand their problem. Ask productive questions. Okay. Give me one second. Let's see. Stay. Hold on. I can see you very good. Attune to and reflect your prospect feelings. Okay. Stand. Attend to and re re reflect. Staying at to and reflect your prospect feeling. feeling. Okay, excellent. Give me one second. Let's see. Okay, one second. 
All right. So, and let's see. Summarize and go over the details. Summarize, Summarize and go, go over, over the, the details. details. Okay. Summarize and go over the details. Summarize, Summarize and, and go over, over the details. 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 One more time. Details. details. Detail. All right, so show appreciation for your prospect time. Show, show appreciation, appreciation for your prospect time. Okay, so let me just give you some ideas what we are going to do tonight, all right? So, por eso yo estaba haciendo las preguntas, porque I just want to make sure that we are understanding this topic tonight, Okay. So, no le quiero dar un tema donde usted se me va a quedar este, sin aprender nada, ¿verdad? Ahorita yo le estoy, le, se le está dando una clase asumiendo que usted ya sabe grammar points, puntos gramaticales. ¿Cuáles son esos? Negative statements, positive statements, simple present, uh, adverse of frequency, present continuous, present progressive. You already know subject, verb, and complement. You already know the verbs. You already know the, the connectors. You already know the prepositions so far. Some of them, usted las maneja. Unas preposiciones, ya las manejamos. Entonces, el tema de ahora, vamos a ver. Vamos a ir para la plataforma y nos vamos a la página 30 y... 38. Bueno, vamos, a, vamos a verificar la, la 37, ¿verdad? Porque aquí nos quedamos ayer. All right. Y dice así. Use present continuous for temporary situations at the workplace. What up? What are temporary activities you are doing at the workplace these days? What about your coworkers? ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades que tú estás haciendo a lugar de trabajo estos días? ¿Y qué acerca de tus compañeros? Usando el, el, usando el presente continuous para situaciones temporarias en el lugar de trabajo. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay, let me read it for you first. Okay. Si se fija, siempre está también en present continuous, right? ¿Por qué present continuous? ¿Cuál es el, la guía que usted lo, lo pone alerta o usted sabe que es present continuous, Marvin? Okay. E e M G. I N G. Very good. Letter. Very, very good. Very good. Excellent. Okay. So tenemos a ever and a bet. It is a hi bet. Long time. Long time to. Oh, I'm sorry. Hi bet. Long time to see you. How are you? Hello ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course these days how about you that sounds great what a coincidence i am also taking an english course english is essential at the workplace these days i know a colleague who completed the course is taking a training in england these days you are right I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help you. I mean, they, they help a lot. Okay? So, ¿está fácil la conversación? ¿Se entiende? Pregunto. ¿Se entiende la conversación, mis niños, mis niñas? Sea honesto, porque si usted me dice que sí, y cuando le pregunto, no me contesta. O sea, ¿cómo estamos ahí? Yes, ¿Se teacher. ¿Se entiende? Very good. Elmer es uno. ¿Quién más entiende todo? Levánteme, mándeme ahí un thumbs up. Un dedito que usted entendió. O lo que ve aquí yes. es... En... Yes. Mándeme un dedito de, de que es entendible la conversación. Entonces, vamos a... Creo que solo Elmer me entendió y William, creo yo. Elmer y William. De ahí el resto no me dice nada. Vamos a ver. 50-50, teacher. 50-50, vaya. Ok, me, me llega, me llega. Yes, All right, me llega que 
sea sincera, mi estimada Laura. All right, so, very good, very good. Ok, le dice, hoy se, lo, se lo, hoy se lo voy a leer en español para que lo tendamos y ya lo voy a poner a practicar y así usted agarra la idea completa. Dice, hola, Beth, tiempo de no verte, ¿cómo has estado? Ah, hola, Ever, eh, ¿qué, qué, vas a estar haciendo estos, eh, ¿qué vas a estar haciendo estos días? Oh, yo estoy bien, le dice, bueno, estoy trabajando un nuevo proyecto y también estoy tomando un, eh, un curso de inglés estos días. ¿Y qué de ti? Oh, eso suena fantástico, suena grande, grandioso. Qué coincidencia, yo también estoy tomando, eh, tomando un curso de inglés y es esencial en el trabajo estos días. Yo sé, un colega quien completó el curso está tomando un curso, está tomando un entrenamiento en Inglaterra esto, estos días. Eso es correcto. Yo estoy estudiando por mi propia cuenta. Tú sabes, yo leo novelas, estoy, le estoy leyendo novelas, estoy, uh, estoy obteniendo buenos resultados. Grandioso. Bien, yo también estoy, estu estoy escuchando ejercicios. Ellos te ayudan, te ayudan mucho. Ok, ok, let's see. Ok, vamos a ver. Uh... Vamos a ver, vamos a ver. Victim of volunteer. ¿Quién hay? Ok, Elmer and... Elija ahí con quién quiere participar. Elmer, please. Yo, teacher. Ya que no he hablado mucho. Ok, Elmer and David. Yeah. Ok, go, go ahead. Okay. I'm Ever. Ok, go ahead. Hi, Beth. Long time no see you. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course this day. How about you? That's so great. What a coincidence. I also taking an English course. English is essential in the workplace. Thanks, days. Thanks, days. Mm -hmm. Okay, ever? Ever, se fue Elmer. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. Of... Very good, very good. Okay, so uh, Laura and Soveda, be my guest. Go ahead. Um, hi, Bill. Long time, no use. How are you? Hello, what are you doing today? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course day day. How are you? That's done. Don't great work. I coincidence I I am also taking an English course English is essential essential at the workplace this day. I know a college will complete the course is taking a training in English this day. You are right. I am studying on my wall. You know I I I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening and sex exercise. <laughs> they <laughs> help a lot. Excellent. Very good. Very good. Right on. Right on. Very nice. Very nice. Uh, let's see. Uh, Claudia and um, Mario. Hi, Ben. Long time. Knows. How, how are you? Hello, Weber. What are you doing these days? 
I am okay. Well, I am working in a new project, and also I am talking in English course this day. How are you? Um, that, that sounds great. Um, what a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who complete the course in taking a tiger in English this day. You are right. Uh, I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise they help a lot. Excellent. Jenny and Carla, please go ahead. Teacher, deme un, unos minutitos. Solo acabo de encender mi compu. Solo me, me cambio la compu. Okay. Entonces, uh, Carly and uh, Elmer Alexander. Hi, Beth. Long time. No see. How are you? Hello, you. Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How, how about you? That's great. What a co coincidence. And also talking in English course. English essential at the workplace this day. <clears throat> I know. I call us who complete the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, Will. I am doing listening exercise. They had a lot of. A lot. Very good. Uh, just, uh, uh, just Derek, Mejia, and Jocelyn, please. Hi, Beth. Long time you see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? This day. I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? Sounds so great. What a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a college who completed the course is taking training in England this day. You are right. I am studying, studying on my own. Oh, you know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They have a lot. Excellent. Uh, just one thing, guys. Let me make a short parenthesis, right? I uh, just heard some of you that are getting the ideas, that are getting the the ways or the parameters that I'm looking that we are looking for in order to express ourselves in a better way. He estado escuchando unos de ustedes que lo están haciendo no, o sea, todos lo están haciendo bien, pero otros lo están haciendo mejor en el sentido de que lo están este exteriorizando como yo se lo dije la vez pasada. Por ejemplo, ahorita acabo de escuchar a Elmer y él lo está diciendo como se debe, se debe, lo debería decir todo, lo deberíamos decir todo, ¿verdad? Cuando dice, hi, Beth, ¿verdad? Hey, hi, Beth, long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course. ¿A qué voy yo? Lo que le dije yo la vez pasada, que el inglés o los nativos son bien expresivos. Ah, pero yo soy así, así quiero hablar y porque a mí así me enseñaron y así, así yo me voy a ir para el otro lado, pero yo así, así voy a hablar. No, no es así, mi, mi, mi estimado, mi estimada. Le estoy dando un tip para que se le haga más fácil el aprendizaje o la manera de expresarse en una 
I'm learning teacher. Help me a lot. ¿Cómo? ¿Quién me habló? Perdón. ¿Quién me habló? Me, teacher. Oh, te, could you please repeat that one more time, Emma? I couldn't hear you. You're breaking up a little bit. I'm learning. I'm, uh, uh, your advice uh, helped me a lot. Excellent. Excellent. I like that. I like to hear that. And it's not because, uh, no es porque yo quiera ser así pushy, pushy, que esté así con, con el dedo en la llaga. No, no. It's because you will learn in a better way. All right? So if you use, if you practice these tips, like the way I'm, like the way I've been telling you, believe me, that you will learn to speak English faster. All right? A veces, uh, lo que uno necesita son prácticamente parámetros, estrategias, tips y práctica al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder aprender a hablar otro idioma. O sea, acuérdense lo que dijimos ayer o antier, creo yo que fue, fue lo que dijimos, disciplina. Si usted no tiene disciplina, we're, we are lost, ¿ok? But if you do have discipline in your goals or the goals that you want to complete, you will get whatever you want, all right? But in this case, what we're trying to do is to get a uh, better pronunciation, better uh, understanding, comprehending, right? So, por eso le digo, el inglés, los nativos son bien expresivos. Entonces, por ende, si usted se ha fijado lo que le dije la vez pasada, cuando escucha hablar usted un nativo español, y usted lo oye hablando así como nosotros hablamos, que hablamos con diminutivos hasta, por decir ya no, ¿verdad? A todos le ponemos chiquitito. Mira, mira que, ¿cómo le dice a algo? Pero todo es chiquitito, todo es bien chiquito. Entonces, cuando usted oye hablar a un nativo de esa manera, usted dice, mira ahí este, ¿de dónde salió? Como que ha aprendido a hablar también el español. Entonces, that's what I'm looking for from you guys. All right? Be expressive, all right? So if you see, hi, Beth, long time to see you. I mean, long time to see you. How are you? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I'm taking an English class course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking training in England these days. Y así se va, ¿verdad? Okay, very good. So, eso fue un simple paréntesis. Jenny and, let's see, ¿quién más me, me falta? Jenny, ¿quién quiere ayudarle a Jenny? Vamos a ver. Ay, sí. Okay, go ahead, Jenny. ¿Y quién dijo uh, I? O me, tiene que Mar ser me. Me, Marvin. Okay. ok, go ahead. Ayúdele, pues. Ok. Hi, Beth. Low time. Now, see, how are you? Hello, ever. What are you doing these days? Um, I am... Okay, well, I am working on a new project and also I am taking an English course. This is the day, how about you? Uh, that sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a college how complex the course in taking a uh, taking in English. This is day. You are right. I am starting on my own. You know. I am reading novels to have better result, re, result. result. Result, re, result. 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 
resort. Very good, very good, okay, go ahead. Uh, great well, I am doing listen, listening exercise the hell alone. Thank you very good, very much. Uh, let's see, uh, William and Teresa, go ahead. Hi, Beth. Long time to long time, long time to see. How are you? Teresa. Hello, Rebel. What are you doing this day? I'm okay. Well, I am working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That's so great. What a confident I am also that an English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who completed the courses taking a training in English these days. You are right. I am studying on my own due note. I am ready notes to have buried read. Great. Well, I'm doing listening exercise. They inhale a lot. Very good, very good. Anybody else want to participate? Everybody already passed? All right, so if you want to participate, let me know, and you will be next. So let's see. No, I believe everybody passed. Okay, so do you have any questions so far, guys? All right, let me tell you this. I know that we've been practicing the, all the time. I mean, we've been practicing on each class, right? Practice, 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 practice. But remember, practice make the master. That's a fact. This is an hecho. Practice make the master. Okay? So that's the reason that with myself or with my person, you will be just practicing all the time. All right? Get in pairs and discuss the following questions. All right. I'm going to send you to the breaker rooms. All right? So, and I want you to, you guys, uh, double check these questions with your uh, colleagues or classmates. Permítame. Se lo voy a escribir acá. Just a moment. So we'll mandar ahí al chat. All right. Question number one, what are some of things Ever and Beth are doing these days? Number two, what things do you have in common with the people in the conversation? All right, so. Lo voy a mandar un par de minutitos, discútalo. La primera pregunta es, dice, ¿cuáles son las cosas que Ever and Beth tienen but um, what are the some oh, I mean what are some of the things ever and bed are yeah, doing? Cuáles son las cosas que están haciendo bed and ever? Y la número dos es que es cuáles son las cosas en común que ellos tienen o cuáles son las cosas que usted tiene en común con las personas en esta conversación. Okay? Se entiende? Yes. Yes. Okay. Thank you, Carly. Yes. Thank you, thank you, sir. Yes, teacher. Thank you, sir. Teacher, no puede mandar la conversación. Ah, yes, of course. Very, very, very good uh, observation. Hold on. Hold on, hold on. I saw. There you go. You got it. All right. Let me send you now. One, two. Hold on. Move. Two, five. <clears throat> All right, let's join. 
Join, please. <clears throat> Teresa, do you accept that? Do you accept the invitation? Or you didn't get it? No la, no la recibió. Welcome back, welcome back. All right, everybody's back. Uh, let's see, we have a, just uh, some others still in the breaker rooms. Let's see, let me close it. All right, guys, I believe that's what I'm telling that that's what I've been telling you so far, guys. Since we start classes together, right? So remember that if you are just as a listener, all right. So you affect your classmate, all right. So. Yo entiendo el que, la persona que está trabajando, la que está enfermo, solo dos, pero hay, habían tres. De la otra persona no, no recibí o no, o no he visto, porque solamente está de oyente, ¿verdad? Acuérdense de que si les preguntamos si es porque están de oyente, es porque ustedes se comprometieron a estar en la clase con nosotros, a seguir los parámetros que uno requiere, ¿verdad? No es que uno quiera saber por qué, porque usted puede decir, eso a nadie le, le incumbe, pero... Ah, el punto que voy yo es de que el que no el que no está participando y yo no me fijé hasta ahorita me acabo de fijar al final verdad de que unos estaban como oyentes y eh, con el que cayó creo que no han de haber participado no me pude lograr meter yo al, al, al break room ok uh, Liz, eh, Adriana no no worries no worries no por eso estoy haciendo Estoy haciendo énfasis, ¿verdad? Cuando algo sucede así, hágamelo saber o mándelo al chat, al, al chat de, de WhatsApp, para que lo miren los coordinadores, ¿ok? Please. All right, so, very good, very good. All right, so, but anyways, that's not a problem. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Eso solamente es para hacerle énfasis. Entonces, yo le pregunto, Elmer Antonio, what are some, what are some of the things ever in bed are doing these days? Okay, they are working and studying English. Okay, very good. What else? Everybody's taking a training. Mm -hmm. Mm -hmm. And what else? And, and, and read, uh, and best read novels and... 
And bed and is. Books. Acuérdese. Tratemos de acomodar bien la oración para que yo le vaya entendiendo bonito. And bed is. I mean, yes. if, or yes. bed is the one is reading novels and in order to have better results. Pero lo vamos a poner más fácil. Usted me dijo, ever is taking a curse. In mm -hmm. an English curse. And bed yes. is reading novels just to have, just to have better results. Results. Mm -hmm. yes. Acuérdese siempre de darle, de darle ese toquecito esencial para que la oración se oiga correcta o perfecta. Okay? So, very good, very good. Let's see, Jenny. Jenny, what things do you have in common with the people in the conversation? What things do you have in common with the conversation? I am working and okay. talking in English. Excellent. Very good. I am studying. And I am studying, right? So very good, very good. And what about that lovely guy that you have next to you? ¿Quién es ese muchacho que está ahí a la par? Ah, uh, mi hijo. Qué lindo. All right, very good, very good. All right, so uh, let's see. Um, uh, Laura, what things do you have in common with the people in the conversation? And what is what things do you have? Uh, dice, ¿qué cosas hacen en el en la las personas de la conversación? No. Oh, sí. ¿Qué cosas tienen en común con las personas desde la conversación usted? Ah, ok. Um, uh, course in English. And I'm, I'm taking classes in English. I think. I am a student in English and... Uh, listening egg, 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 uh, the, they have a exercise okay very good very good very good. very good not a problem not a problem nice try nice try all right uh let's see soveda what are this what are some of the things ever in bed are doing these days Um, question, uh, question number one. See, sí, um, curso English. Uh, I, I am working. Um, 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 I, I don't listen exercises. Okay. Uh, okay. Um. Uh, uh, collect para complete el curso is taking verdad okay very good very good okay mm -hmm. try it. remember guys remember remember eso no es solamente por a las personas que les he preguntado porque ya les voy a preguntar a los demás acuérdese 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 all the time all the time all the time Every time that you have a question, every time that you have a question, hágase, la, hágase la, la vida fácil. Yo quiero que sea usted, o sea, ¿cómo le digo? Que, 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 que avance a pasos agigantados. Si usted está en la computadora, porque veo que unos están en, están en el celular, ¿verdad? Pero si usted, a ellos, los que están en el celular, pues mi respeto, porque no tienen la oportunidad de buscar una información o de meterse al traductor pero si usted los que están en la computadora yo les sugiero que cada vez que se, se tomen no solamente conmigo tengan un, un tipo de, de escenarios como el que tenemos en este momento o ejercicios 
si yo le digo, trabajemos en grupo, así como me dijo Claudia, mándeme, mándeme, mándeme la conversación. Me gustó esa acción de Claudia. Así tiene que ser. O sea, o sea, tiene que estar adelante del maestro. Pero lo que voy yo es de que usted me tiene que, por decir, ok, tengo pregunta uno, pregunta dos, la voy a copiar. En lo que le pregunta a Claudia, yo ya, ya, la, ya la pegué en otra, en otra, en otra ventana y ya la, ya la traduje. O ya la trago, como es así se dice, ¿verdad? Ya, la, ya, 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 le, ya, ya, ya le saqué la traducción. Y usted ya tiene lo que le estoy preguntando. ¿Ok? Entonces, le voy a dar esta técnica para que usted se le haga más fácil y aprenda y esté escribiendo. Si está en la computadora, ¿me está escuchando, guys? ¿Yes? Yes, teacher. Ok, entonces, para, yes, para que se le haga más fácil, si está en la computadora, viene usted y dice, What are some of the things ever in bed are doing these days? Y, le, y la, el traductor le da, ya le dije que tenga el traductor abierto, ese no es ningún delito. Esa es una herramienta letal que le va a ayudar siempre a usted, hoy y siempre. Hoy y siempre, acuérdese de eso, hoy y siempre. Cuando ya tiene usted la traducción, ya, ya comprendió y la pega en otro lado. Tiene, tiene que tener por lo menos un, un archivo de por, la, por cada clase que usted está teniendo conmigo o con cualquier otro profesor. Usted va, va notando en ese archivo, ¿verdad? Entonces tiene eso y dice, ok, ¿cuáles son? Ya le, le, ya le tradujo el traductor, le dijo, ¿cuáles son las cosas? Eh, ¿Cómo dice? What are the sum of the, ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Ever y este y, y, y Bet están, han hecho estos días? Viene usted y dice, ok, me voy a ir para acá, para el, el, la conversación que que, que tenemos aquí, como dijo Elmer, Beth o ambos están tomando clases de inglés. ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Agarra también el, el, ¿cómo se llama? Lo que le acabo de mandar al chat, lo agarra, lo pega y lo traduce rápido. Y usted, ah, aquí está, pum, pum, pum. Y solo mire, no le estoy diciendo que es de copiar y pegar, no. That's not the point. The point is that I'm trying to give you a easy way to learn to speak English. Porque si usted está, estamos como un poco atrasaditos en el sentido de que no entendí o no me explicaron o no le pregunté porque me dio pena, ahí estamos mal, porque usted me tiene que preguntar todo lo que usted quiera. Todito, todito. Relacionado al tema, ¿verdad? Pero también yo le estoy dando las, las opciones para que usted se haga más rápido. Y usted dice, ah, sí, aquí tengo. Y a la hora de contestarme, yo no voy a, yo no voy a anotar. Yo no voy a anotar de que usted, de que usted está, que usted ya tradujo eso, no. que, ya lo, que ya lo pegó, o ya lo, o ya lo tradujo, o, o hizo lo que hizo, ¿verdad? No. La verdad, que me voy a sentir orgulloso de que usted está trabajando, pero estoy sabiendo que usted está agarrando más información rápido, ¿ok? Very good, very good. Ok, let's see. Let me ask someone else. Elmer Alexander Tejada, tell me what things do you have in common with the people in the conversation? In the people in the conversation? Yes. In, I am like the, the novels. I like to, to read novels, uh huh. Novels. I am I am the working on new project. I am working I, in, a, in a new project, uh huh. I am <laughs> study English. And I am studying English. Very good, very good, excellent, precise and concise. Very good. Let's see. Uh, just a Derek, please tell me. Uh, what are some of the things Ever and Bet are doing these days? Working, I just got in a new project, and uh, also a uh, store and listening. 
Okay, okay, very good, very good. All right, so bet. Uh -huh, go ahead. Bet. Bet is a starting first and Nobel brother the talk. Uh huh. Very good, very good, excellent. All right, let's see, Claudia. Tell me what things uh what things do you have in common with people in the conversation? Uh, working a new project. Okay. Uh, taking an English course. Um, I don't listen as exercise. Okay. Excellent, excellent. Very good, very good, very good. All right, let's see. All right, so. Esta noche ha sido solo noche de preguntas. I'm sorry, all right? So, but I, want, I just want to make sure that you guys are understanding. Carly, tell me uh, what things do you have in common with these people in the conversation? Um, what I have in common with them is uh, taking an English course Mm -hmm. And I listening and um, practice and listening music in English. Excellent, very good, precise and concise. Uh, Marvin, tell me what what things do you have in common with this conversation? You mute. Thank you. I am working. Um, I am study um, English. A reading novel. I am este um, exercise listening exercise. Uh, um, very good. Very good. No worries. Just those things are good. No worries, all right? No worries. Okay, let's see. Anybody else want to participate? William, tell me what are some of what are some of the things? I'm sorry, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? William. I hear, I hear. I hear. Okay, very good, very good. Um uh, working on a new project. Taking an English course, mm -hmm. taking a training in England these days. Oh, for real? Studying and listening exercise. Okay, bye. Pero la pregunta fue, what things do you have in common, right? Esa fueron. Ah, what me? Uh -huh. ah. Yes, you. Yes. You. Ah, okay. I'm doing listening exercise. I'm studying. And I take in a, an English course. Excellent, very good. O sea, pero me quedé así como porque me estaba diciendo solo como que estaba hablando en tercera persona. Yo, está aquí. Ah, sí, que yo he entendido de los dos de Ever y Ver. Oh, pero, ok, ya, no, ya. No, de la primera. Very good, very good. All right, guys, excellent. Ok, so how to use present continuous for temporary situations. All right, so we already checked this information. Let's uh, read this uh, together, all right? So use the present continuous for temporary situations, for, uh, for temporary situations, the expressions these days, at the moment, are often used to emph emph emphasize, emphasize the temporary aspect of the activity. Examples, I am reading a new book these days. Okay, estoy, li estoy leyendo un nuevo, un nuevo libro estos días. This is a temporary activity because the person will finish will finish reading the book, all right? So, esta aquí dice, esta es una actividad temporaria porque la persona finalizará le leyendo este libro. Wendy is having a meeting at this moment. This meeting will finish sooner or later. We are taking an English course. The course will end. Okay, let's repeat. I am reading a new book these days. I am reading a new book these days. One more time. I am reading this. I am reading a new book these days. 
I am retiring and you will stay. Excellent. Wendy is having a meeting at this moment. Wendy is having a meeting at this moment. We are taking an English course. Un paréntesis, y tal vez usted me va a dar el ok, o tal vez no me lo dé, ¿verdad? Pero creo que está más que obvio que sí, ¿verdad? Si usted se fija, usted en, lo tomaría como, ¿cómo le explico? La, lo que está aquí a la par de cada oración, de cada numeral, es lo que va a suceder entre, en cada oración, ¿verdad? Por ejemplo, el número 3 dice, we are taking an English curse. ¿Qué quiere decir eso? Que el curso va a terminar. That means that the curse will end. ¿Y usted cree que usted va a necesitar eso a la hora de una conversación? ¿Verdad que no? O sea, usted va a estar así como que we are taking an English curse at this moment. Pero el curso se va a terminar. Ya sabemos que se va a terminar en a, en a couple of weeks, right? Creo que se termina hasta la otra semana o la siguiente. ¿Cuándo se termina el curso? ¿El 27? ¿Cuándo se termina? Usted dijo, teacher, que el día 20. 20 de este bueno. lunes al otro. Ah, pues uh -huh. sí, imagínense. Vamos a ir a ver, estamos en la fecha. Yes. 14. Okay. 14. Vamos a... Next, next Monday. 13. Next Monday. All right, so... Entonces, hay cositas de que la tenemos que aprender y como le digo, este... Yo sé que están aprendiendo mucho. Por ejemplo, la segunda, el número dos, dice, Wendy is having a meeting at this moment. Entonces, ustedes ya sabemos que el, el meeting va a ser en este momento o más tarde, ¿verdad? Tarde o temprano. Tarde o temprano, Wendy va a terminar ese, 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 esa reunión. Y, y nosotros así, como le digo yo, asumimos la, el escenario y nosotros conocemos todos a Wendy, ¿verdad? O todos conocemos a Wendy y sabemos que ella va a empezar o va a terminar ese, esa reunión tarde o temprano hoy. Pero el libro le está siendo más específico a usted, ¿verdad? Le está diciendo de que you need to pay attention and analyze. Every time that you are reading something, try to analyze and see, ah, these things are like this. Those things are like that, okay? So let me stop the recurrent for a little bit. And let me pass this before I forget. Okay, let's see. Let's see. Vamos a ver. Number 14. Okay. All right. Uh, Adriana Ernestina Contreras Godinez. Creo que she's working. All right. So, but she's uh, la caliente. Okay. So, Andrea Mariana Garcia Torres. Ella está como oyente también. Angela Andrés Jorge. Present teacher. Thank you, miss. Claudia Noemí Cárcamo Lara. Present. Thank you, miss. Daniel Armando Rivera. Present. Sir. Elmer Alexander Tejadas eh, Samayoa. Present teacher. Thank you. Elmer Antonio Hernández Chicas. Present. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eric, oh, él está, está, creo que está enfermo. Ok, Gladys Teresita Díaz Álvarez. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Ok, so I guess she's not here. Ok, uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. Thank you, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Jocelyn Lynn, General Present, Dean. present. Thank you, Miss. Jose David Zuniga Padilla. Jose David Zuniga Padilla, creo que es, está también trabajando, está como oyente. Carla Melissa Martinez Cruz. Present, teacher. Laura Raquel, thank you. Laura Raquel. 
Present teacher. Navarrete Rivera. Okay, thank you. Teacher, uh, estoy Okay, uh, let's see. Laura Raquel de Rivera, Mario, Robert, uh, Mario Roberto Alfaro Peña. Mario Roberto Alfaro Peña. Present teacher. Okay, thank you. Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen Pe uh, Ro perdón, Rosa del Carmen Rojas Perez. Soveida de la Cruz Méndez de Rivera. Teresa de Soveida. Present teacher. Okay. Teresa de Jesús. Thank you. Teresa de Jesús García Coto. Present teacher. William Alonso uh, Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. Marvin Wilfredo Martinez Pukiri. Present teacher. Thank you, Nixon. Just uh, Joseph Derek Lemos Mejia. Present, sir. Thank you, sir. Let's see. Vamos a ver quién es. Tengo seis mensajes. Vamos a ver. Aquí está Adriana Lee, que está en el trabajo. David Boy a estar de oyente. La clase por la señal. Eh, Adriana presente, teacher. Andrea presente. Present, oyente. Present, teacher. Ok, thank you very much. Ya los eh, corregí ahí. Vamos a continuar con la clase. Estamos verificando. Déjeme ver un momento acá. Vamos a ver. All right, let's see. All right, I believe we already double checked this uh, exercises. Are you able to see what I'm checking right now? No? Yes? Yes. Okay, excellent. All right, so we already double checked this uh, yesterday, right? So uh, let's repeat. Mike Hernandez, comma, Mike IT. Hernandez. Mike Hernandez. Hernandez. Mike Hernandez. IT department. IT, IT department. department. IT department. Letter B. Letter B. Letter B. Hello, this is Maria from accounting. Hello, Hello. This, is Hello. this is Maria from, from accounting. accounting. Thank you. I like to report a problem. I like, I like to report, report a problem. problem. What is the problem? Let her be, right? So, in caso, podría ser, um, Joseph Derek me dice, I will, I like to report a problem, Mr. Escamilla. Y vengo yo y le digo, letra B, que soy yo, Mr. Escamilla, le digo, what is the problem, Mr. Der uh, Mr. Mejia? Okay, so let's repeat. I like to report a problem. I like, I like to report a problem. problem. What is the problem? What is the what problem? Is the problem? problem? How can I help you? How can, How can I help, can I help, help? help you? I would like to report a problem with my computer. I, I like, like to report a problem with my computer. I didn't to report. What seems to be the problem, Mr. Campos? Let's repeat. What seems to be the problem, Mr. Campos? What, what seems, seems to be the problem, the problem, Mr. Campos? My computer doesn't turn on. My computer doesn't turn on. All right. What did that mean? What seems to be the problem, Mr. Campos? ¿Qué quiere decir eso? What seems to be the problem? ¿Qué parece ser el problema? ¿Qué parece ser el problema, Mr. Campos? Campos? All right, so my computer doesn't turn on. Mi computadora no enciende. ¿Verdad? Let's repeat. My computer doesn't turn on. My computer, my computer doesn't turn on. Computer doesn't turn on. Um, Excellent. Okay, it's a good reason to call tech support. It's, it's, it's a, a good reason, reason to call. Yes. 
Go ahead. ¿Quién dijo teacher por ahí? All right, so it's a good reason to call tech support. Esa buena razón para llamar al soporte técnico. Funny mm. noise in the CPU. Let's repeat. Funny noise in the CPU. Funny, funny noise, funny in, noise the in the CPU. CPU. Excellent. Okay, let's see. Let's go ahead. Okay, let's see. Okay, instructions, choose the correct structure. Okay, so what would be the correct structure in these sentences? Number one, number two, number three. Take 30 seconds on, on each sentence, all right? Tómese 30 segundos, no, mucho. 20 segundos, no, mucho. 10 seconds por cada, cada número. ¿Cuál sería la oración correcta? What would be the correct structure? Um, first one, second one, or third one? Two. Number two. Teacher, yes. yo tengo duda con esa, esa D. Con esa D. Ajá. Como mm. contractado, ¿verdad? Es una contracción de would. De would, así. Ah, que, esa duda usted, tenía. Ajá. Como que usted diga, I would like. I, I would like to see you guys. Decía, eh, me gustaría verlos, uh, muchachos, ¿verdad? Aquí está. Pero lo puedo poner así. I, yo como no tengo el apóstrofe, solo le voy a hacer acá. I would like to see you. No es WD, perdón. I would like to see you guys. All right. So aquí me hizo falta el apóstrofe, pero así sería. I would, the same thing, right? Same thing. Okay, very good. Okay, let's uh, go ahead and let's check the set number two. ¿Cuál será, será la correcta? Which one do you think is the correct sentence? Number one, number two, number three. Um, number three. Three. Number three. Mm -hmm. What about number three? Number one, number two, number three. Five, four. Three. They would like, wow. like to join us. They would like to join us. They would like to join us. Number one, number two, number three. Ah, teacher, yo estaba en la cuatro. Ya estoy dormido. Oh, come on, come on, Jenny. All right. No, no, it's okay. It's okay. Very good. Very good. Okay, number three. ¿Cuál sería la, la correcta? Number one, number two, number three. Number two. Number two. Okay, excellent. All right, number four. Would you like to go? Do you like to go? Or would you like to go? Number one, number two, number three. Number one. One. Number one. Number one. Thank you. Number, one. number five. Uh, they will like speak to the supervisor. They will like to speak. Is speaking to this to the supervisor, or they would like to speak to a su to the supervisor. Three. Three. Number. Okay, let's see. Vamos a ver. 20 de 20. Oh my goodness! Right on my class. Very good. Very good. Okay, let's see. Okay, one second. All right. Six lines for about temporary events at your workplace. Okay, so if you want, you can write down this activity for your portfolio, guys, next time. All right, so that would be 
the next exercise that says like this, that is the one, I mean, the exercise that I'm talking about is the one that we have um, in through our platform, right? And it says like this, share the role play with the class, okay? So, ustedes en este caso, esta mejor ignórenmela porque vamos a, no a equivocarnos, pero creo que no lo podríamos hacer así uh, en línea, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la segunda, la, la, la tercera, dice, Write a uh, write six lines paragraph about temporary event at your workplace. Al menos escríbeme seis líneas como párrafo uh, acerca de sus uh, eventos temporarios en, en el lugar de trabajo. Okay. Okay. Let's see. So before I continue, do you have any questions so far, guys? Any questions so far? about the topics that we've been checking together. Because the reason that I'm asking this question, guys, is because uh, that we need to be working. We need to be working a lot, all right? So let's see. Okay, let's repeat. Make the phone call. I mean, make a phone call to report a problem. Let's repeat make everybody. Make a phone call to report a problem. Excellent, excellent, excellent. One second. Sorry, what I did. Okay. All right. So let's see. Uh, do you ever call tech support when you when when do you do it? When do you do it? All right. So do you ever call tech support? Uh just to Derek Mejia sometimes. And when do you do it? Ya llamado usted al servicio al servicio técnico. ¿Y cuándo lo ha hecho? ¿Cuándo lo hizo? Yes, sir. And um, this week. This week, do, uh, do you call them? Yeah. In... And what was the reason that you called them, uh, uh, Mr. Mejia? In the bank. In okay. the bank problem. Yeah. So that means that you were you were at the bank. Yes, of course. And you had that problem. What type of problem do you have? Financial financial problem or you were arguing with somebody? Financial problem. Financial problem. Very good. Okay. No, not very good, right? But very good that you did answer. Okay. So yes. let's see. Listen, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. It says like this, Peter and Robert, okay? So this is uh, make a phone call to report a problem. Okay, good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from Human Resources Department. I'll, I like to report a problem with my computer. If you have Peter, what is it, Robert? What is it, Robert? Así como, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. ¿Qué dijimos que era? It doesn't seem to work. Parece que no funciona. O parece que no funciona, ¿verdad? I see. Let me oh. ask you some questions, all right? I see. Let me, let me ask you some questions, okay? So, entonces, ¿qué parece aquí lo que dice? Okay. ¿O entiende lo que estamos hablando? Esto es lo que estamos, este es el tema prácticamente, que lo, mañana lo vamos a terminar de, de, de desglosar, ¿verdad? Pero dice, buenos días, este es Pedro, por el, buenos días, este es Pedro del, del departamento de, de servicio, de servicio, de servicio, ¿cómo dice? De soporte técnico. De soporte técnico, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, Pedro, eh, este es Roberto y eh, te estoy llamando del Departamento de Recursos Humanos. Me gustaría reportar un problema con mi computadora. Y viene y le dicen, what is it, brother? O sea, what is it, Robert? Le preguntó Peter, right? So, ¿qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó con eso? Viene Roberto y le dice, it doesn't seem to work. Parece que no trabaja. I see, le dice John, ¿verdad? Ese es otro. I see, let me ask you some questions. All right, so, entonces... It's a getting purse and discuss, all right? So, guys, no se preocupe. So, now, solamente quiero que usted tenga en cuenta cómo usted va a atender una queja, ¿verdad? Una queja por parte de un cliente, ¿ok? 
So tomorrow, probably we're going to be doing some role plays. Vamos a estar haciendo unos, unos role plays. Eso no quiere decir que mañana no va, no va a estar en clase usted, ¿verdad? Porque siempre que les digo que va a haber algo, se me corren como 10. Aquí a ver les dije de los verbos. Y la mitad de la clase estuvo y la mitad, pues, se fueron por los... Yo no, como le digo, yo me voy a dar cuenta cuando esté, esté hablando más y más. Con el poco tiempo que nos queda. I will double check who is working and who is not working, ¿ok? So, entonces, esta es la manera en la cual usted va a reportar un problema, ¿sí? Entonces, dice, ok, uh, Elmer Jenny, please. Elmer Peter, Robert Jenny. Go ahead. Ok. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Jenny, creo que se fue. Vamos a ver. Jenny, are you there? No, ya se fue Jenny. Eso es lo que les digo yo, mire. Cuando se van de esa manera, pues el sistema les reconoce los 120 minutos, ¿ok? Let's see, uh, <laughs> Mr. Hi, teacher. ¿Quién dijo hi? Por ahí. Uh, hola, Ángela. Ángela, hola, Ángela. ¿Quiere participar usted? Sí, hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Research Department. I like to report a problem. Why my computer? Computer. With my computer. With my computer. With my computer. What is it, Robert? I doesn't. The thing. The word. The word. I see. Let me ask you some questions. Ok, y ahí van las preguntas, ¿verdad? Ahí van las preguntas, ¿cuándo fue la última vez? ¿Qué es lo que tiene? Y bla, bla, bla. Ok, let's see. Uh, uh, let's see. Uh, Joseph, Derek, and Claudia. Good morning. This is Peter from Tech Support. How I can help you? Hi, Peter. This is Robert. I am called from the Human Resort Department. I do like to report problem why my computer. What is Robert? It this it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Excellent. Let's see uh, Laura and Marvin, please go ahead. Come on, let's go, Marvin. Uh, good morning. This is Peter from Tech Support. Uh, tech Support. There, this is support. Tech support department. I'm sorry. How can I help you? Hi, Peter. This is a Robert. I am calling from the home resource department in the light to report a problem with my computer. What is it, Robert? It dances to sit to go. I see. Let me ask you some question. All right, excellent. Elmer, Alexander, and Carla Melissa, please. Good morning. This is per this is Peter from Tech Support. How can I help you? Help you? Hi. Hi, Peter. This is Robert and I'm calling from the Human Resource Department. I I like to report problems with my computer. What is it, Robert? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent, excellent. Jocelyn and, and la, 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 Jocelyn and, and Mario. Good morning. This is Peter from Tech Support. Can I help you? Hi, Peter. This is Robert. Um, I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. Where is it, Robert? 
It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. So, Veda, and let's see. And Teresa de Jesus, Coto. Good morning. This is Peter from that support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I delight to report a problem with my company. What is Robert? I don't think it's the word. I see. Let's make a you some question. Excellent. Very good. Very good. Anybody else? Uh, did I ask you everybody to participate? If I did, very good. If I didn't, very good too, ¿verdad? Porque siempre les, les estoy llamando y no me contestan. No sé si es mi micrófono, pero les estoy llamando y no me contestan. Okay, so, bueno, los que no me escucharon. Por eso, los que me escucharon, obvio, me participaron, ¿verdad? Pero, okay, so, do you have any questions so far, guys, related to this topic? How you can use or how you can uh, report a problem? Why we are bringing these questions here, guys, is because these ones are going to be the questions that you will be listening in the future. All right? Porque cuando usted vaya a pedir un trabajo, por decirlo a un call center, le van a decir, hey, do you understand what this guy is talking about right now? Y lo primero que va a escuchar es una gran letanía de parte del cliente que está enojadísimo y le está hablando al agente. Ok. So, no crea de que todo lo que brilla es oro, tampoco, porque ahí estamos confundidos, ¿verdad? La, la vida del call center es tediosa, para unos, para otros no. Yo trabajo ahí y yo me la paso, o sea, tranquilo, pero no es como otras personas que pasan estalladísimos, llamada tras llamada, all right So, I'm just letting you know because I know that you guys one day will go, you guys are going to go to that place, all right Y quiero ver... Y quiero que se acuerde un día de algún parámetro, de algún advice, de algún tip que yo le haya dado y que usted diga, hey, me lo enseñaron por allá y pues aquí lo estoy aplicando, ¿ok? If you don't have any questions, I see you tomorrow. Have a wonderful, have a wonderful rest of the night. Rest good and take a glass of water, all right? So before you go to sleep, ¿ok? So, and that would be good for you. Thirsty. Good night. Okay. Good night, guys. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, guys. Take it easy. Good night. Take it easy, guys. Take it easy. Bye-bye.